ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் எ ட்ராஜிக் ஸ்டோரியோட சம்மரி பார்க்கலாம் எ ட்ராஜிக் ஸ்டோரி வந்து ஒரு போயம் இது யார் எழுதியிருக்காங்கன்னா வில்லியம் மேக்பிஸ் தக்காரி எழுதியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு வில்லியமோட இன்ட்ரோ பார்க்கலாம் இவருடைய ஃபுல் நேம் வந்து வில்லியம் மேக்பிஸ் தக்காரி இவர் வந்து எயிட்டீன் ஜூலை எயிட்டீன் லெவனில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இருக்க கல்கட்டாவில் பிறந்திருக்காரு இவருடைய வேலைகள் எல்லாம் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் நாவலிஸ்ட் பிரிட்டிஷில் பிறந்தனால ஒரு பிரிட்டிஷ் நாவலிஸ்டாக இருந்திருக்காரு ஒரு ஆத்தராக இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கிறவங்க இந்த எடுத்துக்காட்டு படங்கள் வரைவாங்க இல்லையா இந்த காமிக் புக்ஸ்லாம் எடுத்துக்காட்டு படங்கள் படங்கள் வரைஞ்சிருப்பாங்க அவங்கள தான் வந்து இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவருடைய ஃபாதர் வந்து ரிச்மன் டக்காரி இவருடைய மதர் வந்து ஆனி பேச்சர் இவருடைய ஒய்ஃப் நேம் வந்து இசபெலா கெத்தீன் ஷேவ் இசபெலாவும் வில்லியமும் எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வந்து நாலு குழந்தைங்க இருக்காங்க வில்லியம் வந்து கேம்பிரிட்ஜில் இருக்க ட்ரினிட்டி காலேஜில் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி வரைக்கும் படிக்கிறாரு அந்த டைமில் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கார் அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் தேர்ட்டிலேருந்து அவரோட டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணாமே லெஃப்ட் ஆயிடறாரு கேம்பிரிட்ஜை விட்டு அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் லண்டனில் இருக்க லா அட் த மிடில் டெம்பிளில் படிக்கிறாரு இவர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிசம்பர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இவருடைய ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசில் இங்கிலாந்தில் இருக்க லண்டனில் இறந்துட்டார் நெக்ஸ்ட்டு வில்லியமோட இம்பார்ட்டன் ஒர்க் பார்க்கலாம் த எல்லோ ப்ளஷ் பேப்பர்ஸ் இன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி செவன் கேத்ரீன் இன் எயிட்டீன் தேர்ட்டி நைன் டு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எ ஷாபி ஜென்டில் ஸ்டோரி இன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த பாரிஸ் கெச் புக் இன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி செகண்ட் ஃபியூனரல் ஆஃப் நெப்போலியன் இன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் The Iris Sketchbook in 1842, The Luck of Barry Lyndon in 1844, Notes of a Journey from Corn Hill to Grand Cairo in 1846, The Book of Snobs in 1848, Vanity Fair in 1848, Men's Wives in 1852, The History of Henry S. Mann in 1852, The English Humorists of the 18th Century in 1853, The New Comes in 1855, The Rose and the Ring in 1855. Next, in the poem, we will see an intro. In this tragic story poem, there is a story in a tragic story. How do they say that? They are the same as they are. 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 அது வந்து அவருடைய தலைக்கு பின்னாடி தொங்கிட்டு இருக்குது சடை பின்னல்னாவே நார்மலாக நம்ம தலைக்கு பின்னாடி தானே இருக்கும் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஆனால் அதனால் அவர் வந்து ரொம்ப ஹாப்பி இல்லை அவர் ஹாப்பியாகவே இல்லை ஆக்சுவலி ஏன் அப்படின்னா அந்த சடை பின்னல் வந்து அவருடைய தலைக்கு பின்னாடி இல்லாமல் அவருடைய ஃபேஸில் அதாவது ஃபேஸில் முன்னாடி இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாரு அதை முன்னாடி கொண்டு வர்றதுக்காக ரொம்ப எஃபர்ட் போடுறாரு ரொம்பவே ட்ரை பண்ணுறாரு என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி நிறையா எஃபர்ட்லாம் போட்டு அந்த சடைப்பினல் வந்து சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை அங்கேயே தான் இருக்குது இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலாக சொல்கிறது தான் இந்த போயம் வாங்க போயமோட சம்மரி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா த ஆர் லிவ்டு எ சேஜ் இன் டேஸ் ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் ஹீ எ ஹேண்ட்ஸம் பிக் டைல் ஓர் பட் ஒன் மச் அண்ட் சாரோட் மோர் பிகாஸ் இட் ஹங் பிஹைண்ட் ஹிம் சேஜ்னா முனிவர் யோனா சில காலங்களுக்கு முன்னாடி முன்னூறு காலத்தில் முனிவர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு வந்து அழகான பிக்டைல் ஊர் இருந்துச்சு பிக்டைல் ஊர்னா அழகான சடை பின்னல் இருந்துச்சு முனிவர்கள் எல்லாம் பெரிய சடை வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அது போல் இவரும் வச்சுருக்காரு ஆனால் அவர் அதை நினச்சி சந்தோஷமும் படுறாரு கவலையும் படுறாரு ஏன் கவலைப்படுறாருனா அந்த சடை பின்னல் வந்து அவரோட தலைக்கு பின்னாடி தூங்கிட்டு இருக்கனால கவலைப்படுறாரு செகண்ட் ஸ்டான்ஸா He mused upon this curious case, and so he did change the pigtail space, and have it hanging at his face, not dangling there behind him. இது வந்து மாத்திர்ணும்னு அவ்வளோ ஆர்வமா அதைப்பத்தியே நினச்சிட்ருக்காரு. So, நான் நிச்சயமா, நிச்சயமா நான் அதை கண்டிப்பா மாத்திருவேன். வேறு பிலேஸ்க்கு மாத்தியாகணும் நினைக்கிறாரு. அவருக்கு அந்த சடை பின்னல் வந்து பின்னாடி இருக்கிறது ஒரு மாறி இருக்கு. அதனால் அதை நிச்சயம் வேறு எடுதுக்கு மாத்திர அந்த சடை பின்னல் வந்து தலைக்கு பின்னாடி தொங்காம தன்னோட ஃபேஸில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அவரோட தலைக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்து அவருக்கு பிடிக்கலை அது எதுவும் இரிட்டேட்டிங்காக ஃபீல் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த சடை பின்னல் வந்து ஃபேஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு தேர்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா சைட் ஹீ த மிஸ்டி ஐ ஹாவ் ஃபவுண்ட் ஐ வில் டேர்ன் வி ரவுண்ட் ஹி டேர்ன் அண்ட் ஹிம் ரவுண்ட் பட் ஸ்டில் இட் ஹங் பிஹைண்ட் ஹிம் இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கத்திட்டுருக்காரு 
என்னன்னு கத்துறாருன்னா நான் அந்த புதிரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் அந்த புதிரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு கத்துறாரு அந்த புதிர் என்னென்னு பார்த்தா அந்த புதிரை கண்டுபிடிச்சிட்டா அவர் வந்து ஒரு விஷயம் செய்கிறாரு என்ன அப்படின்னா தன்னைத்தானே சுற்றிட்டு இருக்காரு ஏன் தன்னைத்தானே சுற்றுறாரு அப்படின்னா சுற்றும் போது அந்த சடைப்பினல் வந்து முன்னாடி மாறிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தன்னைத்தானே சுற்றிட்டு இருக்காரு அந்த சடைப்பினல் வந்து எப்படி மாறும் கண்டிப்பாக மாறாது இல்லையா அதே பிளேஸில் தான் இருக்கும் ஆனால் இவர் வந்து அப்படி நினச்சிக்கிட்டு தன்னைத்தானே சுற்றுறாரு ஆனால் அப்பயும் அந்த சடைப்பினல் வந்து அங்கேயே தான் தூங்கிட்டு இருக்கு ஃபோர்த்து ஸ்டாண்ட்ஸா தென் ட்ரவுன் அண்ட் ட்ரவுன் அண்ட் அவுட் அண்ட் இன் ஆல் டே த பசில் சேஜ் டித் ஸ்பின் இன் வெயின் இட் மேட்டர் நாட் எ பின் த பிக் டெல் ஹங் பிஹைண்ட் ஹியூம் அவர் வந்து தன்னை தானே சுற்றிக்கிறாரு உள்ள சுற்றுறாரு வெளியில் சுற்றுறாரு அங்கேயும் இங்கேயும் போய் சுற்றுறாரு அந்த புதிர் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும்னு சொல்லி தன்னை தானே தினமும் சுற்றிட்டு இருக்காரு ஆனால் இன்னுமே வந்து அந்த சடைப்பினல் வந்து அங்கேயே தான் இருக்குது இப்படி தினமும் தன்னை தானே சுற்றிக்கிறனால ஒரு யூஸுமே இல்லை அந்த சடைப்பினல் வந்து எங்கே இருக்கோ அதே பிளேஸில் அப்படியே தான் இருக்குது ஆனால் அவர் வந்து மாறும் மாறும்னு சொல்லி நினச்சிட்டு தினமும் சுற்றிட்டே இருக்கிறாரு ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்ட்ஸா அண்ட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரவுண்ட் எ போட் அண்ட் அப் அண்ட் டவுன் அண்ட் இன் அண்ட் அவுட் ஹி டேர்னர்ட் பட் ஸ்டில் த பிக் டைல் ஸ்டவுட் ஹங் ஸ்டெடிலி பிஹைண்ட் ஹீம் அவர் வந்து ரைட் சைடில் சுற்றுறாரு லெஃப்ட் சைடில் சுற்றுறாரு மேலே குதிக்கிறாரு கீழே குதிக்கிறாரு ஆனால் அந்த சடைப்பினல் வந்து அங்கேயே தான் இருக்குது எந்த இடமும் மாறவே இல்லை கொஞ்சம் கூட நெகரவே இல்லை இப்போது அவர் திரும்புகிறாரு ஆனால் அப்போயும் அந்த ஸ்டவுட் ஆன ஸ்டவுட்னால் தடிமன் அந்த தடிமனான சடைப்பினல் வந்து ஸ்டெடியாக அவர் தலைக்கு கிட்டே தொங்கிட்டு இருக்கு தலை பின்னாடியே தான் இருக்குது இப்போயும் மாறல அது சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்ட்ஸா அந்தோ ஹிஸ் எஃபர்ட்ஸ் நெவர் ஸ்லாக் அந்தோ ஹி ட்விஸ்ட் அண்ட் த்ரில் அண்ட் டேக் அலஸ் ஸ்டில் ஃபெய்த்ஃபுல் டு ஹிஸ் பேக் த பிக் டைல் ஹேங்ஸ் பிஹைண்ட் ஹிம் இவ்வளோ தூரம் ட்ரை பண்ணியும் அவர் வந்து டயர்டே ஆகலை இப்போயும் அவர் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகிறாரு ட்விஸ்ட்னா திரும்புகிறாரு த்ரில்னா சுழறாரு டேக்னா தட்டி பார்க்குறாரு டயர்டே ஆகாமல் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் இன்னுமே வந்து அந்த சடைப்பெண்ணில் வந்து அவர் தலைக்கிட்ட தான் இருக்குது அலஸ்னா ஐயோ இப்போ தான் அவருக்கு தெரியுது இப்போ தான் நாம் வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா அவரோட சடைப்பெண்ணில் வந்து அவரோட பேக்குக்கு உண்மையாக இருக்குது அதாவது அவருடைய பின்மண்டைக்கு அந்த சடைப்பெண்ணில் உண்மையாக இருக்கிறனால அந்த இடத்த விட்டு நெகரவே இல்லை இன்னும் அதே இடத்துலையே தான் இருக்குது லாஸ்ட்டாக இந்த போயமோட தீம்ஸ் பார்க்கலாம் ஏ ட்ராஜிக் ஸ்டோரி போயம் வந்து வில்லியம் மேக்பிஸ் தக்காரி எழுதியிருக்காரு இந்த போயம் வந்து ஒரு ஹியூமரஸான போயம் ரொம்பவே ஒரு காமிக்கான போயம் இது வந்து எதை சுற்றி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு முனிவருடைய ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயத்த பற்றி தான் இது சொல்லுது இந்த போயம் முழுக்க போயிட்டு வந்து அந்த முனிவரை பார்த்து சிரிச்சுட்டே இருக்காரு ஏன் அப்படின்னா இவர் தன்னுடைய ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் எதையுமே யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் தியரட்டிக்கல் நாலேஜை மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய தலைக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த சடைப்பின்னல் வந்து ஃபேஸுக்கு முன்னாடி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்புறது சுத்துறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாரு கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த இடத்த விட்டு சேஞ்ச் ஆகாது ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருந்தால் அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இவர் வந்து அந்த வெறும் தியரட்டிக்கல் நாலேஜை மட்டும் வச்சுட்டு இதை வந்து இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த போயம் முழுக்கவே சொல்கிறாங்க அதே போல் நம்மளும் வெறும் தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் வச்சுட்டு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது எதையும் யோசிச்சு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போயமில் போயிட்டு சொல்கிறாரு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இது போல் லிட்ரேச்சர் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க தேங்க்